మీకు అర్థమైందిది సో ఎప్పుడైతే ఈ షెల్ కంపెనీలు ఇవన్నీ మనం టాగుని చాలు కాదు వాస్తవ రూపానికి దగ్గరగా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ లో చెప్పుకున్నా సరే వీళ్ళు చెప్తున్న లెక్క ఏంటి రెండు లక్షల పదమూడు వేల మంది యాభై వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేసేవన్నారు యాభై వేల మందికి నిజంగా ఉద్యోగాలు ఇస్తే ఈ రోజు మాకు ఎంత తలకాయ ఎందుకు వస్తాయి ఆవిడ ఆవిడ సెన్సిబుల్ గా అనవసరం తిట్టకుండా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ప్రెస్ మీట్ పెడితే చాలా విషయాలు పెట్టుకు వస్తాయి ఇలాంటి విషయాల్లో సో ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే జరుగుతాయో వీటిలోంచి మనకి ఏం జరుగుతుంది అన్నది క్లియర్ గా ప్రజలకు అర్థం అవుతుంది అప్పుడు వీళ్ళ యొక్క డొల్లతనం ఈ ప్రజలు ఎందుకు ప్రొడాక్టివ్ గా బయటకు రావట్లేదు లబ్ధిదారులు మాత్రమే కొంతమంది మాత్రమే నిడివి కలిగి ఉన్న వస్తున్నారు అంటే రెండు లక్షల పదమూడు వేలలో బెంగళూరు లో పది మంది లెక్క తెలియదు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా హోర్ ఆల్ ప్రాపర్లీ ప్లేస్డ్ బై ద పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ వాయిస్ అంటే వీళ్ళు చెప్పిన లెక్క తప్పు ఖర్చు పెట్టి దాని మీద ప్రైమరీ మోటార్తో ఖర్చు పెట్టింది కూడా నేను గతంలో కూడా చెప్పా టెన్ పర్సెంట్ వాడు ప్రాక్టివ్ గట్ గమక నాలుగు నెలలో ఖర్చు పెట్టేసాడు తొంభై పర్సెంట్ పెడతా ఉన్నాడు ఒక్క రూపాయి పెట్టలే ఈ ఇలాంటి కొట్ట చూడటం కనబడుతుంటే ఎంత అనుభవం ఎంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్కిల్స్ ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే కదా ప్రశ్న సో ఇవి ఛాలెంజింగ్ థింగ్స్ అని డ్రైవ్ అవుతున్నాయి అందుకనే ప్రజా ప్రతిస్పందన ఎలా ఉందో బంధుకు పిలిపించిన ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే క్యారేజీలు బట్టి వెళ్తారు వాళ్ళు న్యూస్ కూడా ఎలా ఇస్తుకుంటారు చూడండి నేను వచ్చినాడు లోద్రా లోద్రా ఆయనకి ఇచ్చిన డబ్బుల కన్నా ఇక్కడ మన పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎవరికైతే లక్షన్నర జీతం ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ కోటిన్నర ఇస్తారు అంటే రోజుకి అతనికి కోటిన్నరుడు బెయిలు పెంచలేపాడు లక్షన్నర జీతం తీసుకున్న టక్క మనకి మనకి బెయిలు పెంచి చూపించాడు లోపటించి సో ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ పీపుల్ అన్నది కనుక వ్యవస్థ ప్రాక్టివ్ గా పనిచేస్తే నువ్వు పది కోట్లు తగలెట్టినా అందులో అవుట్ కమ్ ఉండదు ఓకే ఇది వాస్తవం అండ్ ఇన్ ద సేమ్ సినారియో ఈ చేంజ్ సిస్టమ్ లో సయ్యమనం పాటిస్తున్న పోలీస్ వ్యవస్థను నువ్వు ఎంత అబాస్ పాలు చేద్దాం అనుకున్నా సరే సెక్షన్ థర్టీ నేను ఇంకొక రూల్స్ కూడా కొన్ని చదివి చెప్తాను ఎంత క్రిటికాలిటీస్ ఉంటాయంటే అవి తెలియకుండా ప్రొవోకింగ్ యాటిట్యూడ్ లో పోలీసులు సైమనం పాటిస్తూ నేను జడ్జి తీర్పు కూడా ఎనిమిది గంటల దాకా ఎందుకు ఇవ్వాలో చెప్పండి బేసిక్ లాజిక్స్ ఇప్పుడు విజయవాడలో ఎంత కదన్నా కేసి నేను అని ఎంపీ గల్లా చేదేవు గుంటూరు ఎంపీ అండ్ ఒక రెండు మూడు నియోజకవర్గాలు గెలిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రజల్ని ప్రొవోక్ చేయడం ఎంతసేపు అక్కడ లోకల్ ఇష్యూస్ తో ఒక అన్సర్టనిటీ డ్రైవ్ చేసి కన్నా ఒక సర్టనిటీని డ్రైవ్ చేయడం చాలా ఈజీ అవుతుంది కదా అదే చేయగలిగారు వాళ్ళు ఆ చేసిన దాంట్లో ఏమైంది సక్సెస్ఫుల్ గా అరెస్ట్ అన్నది కంప్లీట్ చేయగలిగారు ఆ సక్సెస్ స్టోరీ ఆఫ్ దాట్ లో మీకు ఒకటి గమనిస్తేనండి ఇప్పుడు మీకు సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ సెక్షన్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ పేనల్ కోడ్ ఉంది ఇది రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఆర్బిటరీ అబ్స్ట్రక్షన్ బై అ పర్సన్ దిస్ లాఫుల్ apprehensions law whoever in, intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of himself for any office which with which he charged or of with he has been convicted or escape or attempts to escape from the any custody in which he is lawfully detained for any such offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both explanation the punishment in this section is in addition to the punishment for which to be, to the person to be apprehended or detained in custody was liable for with offense with which he was charged or which he was convicted ఇదేంటంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఏదో బంద్ చేసేసి వీళ్ళు సినిమాలో లాగా మోకమ్మడిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని లాగేసుకుందాం ఇలాంటివన్నీ అంటే కూడా వీళ్ళకి ఎంత పవర్ఫుల్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయో పోలీస్ సెక్షన్స్ లో చూసుకోండి టూ ట్వంటీ ఫైవ్ కూడా అలాగే ఉంది రెసిస్టెన్స్ అండ్ అబ్సెక్షన్స్ అన్నిటికీ టూ ట్వంటీ ఫోర్లు టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏది పడితే చేసేద్దాం అనుకుంటే ఈ సినిమాటిక్ గా కన్నా కూడా కుదరవు ఇప్పుడు లా అబైడెన్ సిటిజన్స్ గా ఎవరైతే సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారో ఈ ఈ సెక్షన్స్ అన్నిట్లోంచి ఈ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఒకటి ఇలాంటివన్నీ క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ లో ఈ మోకమ్మడిగా అటాకులు చేద్దాం ఇలాంటివన్నీ చేస్తున్న పోలీసులు ఈ రోజున్న సిచ్యువేషన్స్ సర్వే కళ్యాణ్ కెమెరాలతో పట్టుకోగలుగుతున్నారు ఇవాళ ఇవాళ కాదు కదా రేపు పొద్దున్న రెప్రికేషన్స్ ఫేస్ చేయడానికి వీళ్ళు కూడా సమాయత్తమే ఉండాలి అందుకే మీరు చూడండి పబ్లిక్ రెసిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంది గతంలో అలా పోరాటాలు చేద్దాం అని అంటే కూడా లబ్ధిదారుల లబ్ధి పొందలేదా అన్న దాంట్లోనే చూస్తున్నారు ఏదో ఇవాళ ఒకడో ఛానల్లో కూర్చుని మేసాలు తిప్పేసి ఆ జైలుకి వెళ్ళొచ్చారు కాబట్టి మేము కూడా జైలుకి వెళ్తే మాదే ఫ్యాక్టరీ అని మాట్లాడతారు ఎంత తెలివి తక్కువతనం లాజిక్ చూస్తున్నారు చూడండి నేను ఉంటుంది ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క క్రెడిబిలిటీ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ బట్టి ఆయన స్థాయి ఆయన ఇది ప్రపంచ దేశాలు 
ఇది మా ఆయనకి జరిగిన అవమానం కన్నా మనం భారతదేశంలో ఒక అనిముత్య కింద దాకా కన్సిడర్ చేసిన వ్యక్తికి జరిగిన అవమానం కింద చూసుకుంటే ఎలాంటి దాంట్లో తీసుకెళ్లేదు ఇది అవును ఆ చేత ఏంటంటే వీళ్ళు ఏదో వీళ్ళకి కన్వీనియంట్గా ఉంది కాబట్టి చాలా బాగుంది కాబట్టి మాట్లాడేసుకుంటున్నాం మా వీరత్వాలు సూరత్వాలు చూపిద్దాం అంటే కాదు ఇందులో వీరత్వం సూరత్వం కాదు వ్యవస్థ ప్రొయాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు వ్యవస్థను జస్టిఫై చేసుకోలేకపోతున్నారు ఏ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ యనమల్ రామకృష్ణుడు బయటకు వచ్చి డెలిబరేషన్స్ ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఐటీ మినిస్టర్ కింద తిన్నాడు ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ మేము క్రియేట్ చేసామని లోకేష్ ఎందుకు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు లేబర్ మినిస్టర్గా వచ్చేనాడు ఎస్ ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో టెక్నికల్ స్కిల్స్తో పాటు ఈ జనరల్ స్కిల్స్ కూడా నేర్పించాం దీంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్లో ఎంతమందిని ప్లేస్ చేసాం ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాడు గంటా శ్రీనివాసరావు ఇన్ని కాలేజీల్లో ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించామని చెప్తున్నాడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ప్రాపర్ కాలేజ్ లెటరీస్ నారాయణ చైతన్య లాంటివి కూడా బయటకు వచ్చి ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నారు బై కెన్ దెల్ బికాస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే రిజల్ట్స్ మ్యాటర్స్ హౌ ద రిజల్ట్స్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ అనేదే జస్టిఫికేషన్స్ లేవు వాళ్ళ దగ్గర మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల సద్వినియోగాన్ని రెండు నిమిషాలు జస్టిఫై చేయొచ్చు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు జాబ్ ధరితనం ఇదే చెప్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫ్రమ్ ద డే వన్ నుంచి అకౌంటబిలిటీకి ఎంత స్ట్రెస్ ఇచ్చుకుని వెళ్తున్నాడో ఆ అకౌంటబిలిటీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ప్రజల ముందుకు ఇచ్చి చూపిస్తున్నాడు ఈ ట్రాన్స్పరెన్సీకి మైలేజ్ పెరుగుతుంది ఇక్కడ ఏం చేసావు అభివృద్ధి సంక్షేమానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద పేరు నీకు జాబ్ కావాలంటే బాబు రావాలి జాబ్ హైదరాబాబు అంటే లెక్కలు లేవు నేను వచ్చి నీకు మళ్ళీ వద్ద నుంచి ఊళ్ళు వెళ్తాను నీకు ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వు జాబ్ ఇవ్వలేదన్న విషయానికి నిరసనలు తెలుపుకునే కార్యక్రమం తప్ప ఇక్కడ నేను అప్పు తెచ్చా సంక్షేమమే చేశాను నవరత్నాలుగో నీకు ఐదు ఇదిగో నీకు ఇచ్చింది పదివేలు నీకు ఇచ్చింది పాతి వేలు నీకు ఇచ్చింది రెండు లక్షలు నీకు ఇచ్చింది ఆరు లక్షలు లెక్క చూపిస్తున్నాడు అతను వీళ్ళు దాన్ని మొనాట మీద బ్రేక్ చేయడానికి ఇసుకలో దోచేసేటట లెక్కర్లో ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతున్నాడు అట ఎక్కడైతే వెళ్ళిపోతాడు నువ్వు లెక్కర్లో ఇంత సంపాదిస్తావు అని చెప్పి ఒక ప్రభుత్వ వ్యవస్థని నిన్ను నమ్మి ఇరవై వేల కోట్లు లోన్ ఇచ్చింది పీరియాడికల్గా అందులో ఎనిమిది వేల కోట్లు డ్రా అయింది ఇప్పటిదాకా బ్రవరేజ్ కార్పొరేషన్ అప్పదే కదా మరి లెక్కల్లో దోపిడీ ఎక్కడ అవుతుంది ఇప్పుడు నీకు జీతం ఎంత వచ్చిందని నమ్మి నీకు ఇల్లుకి లోన్ ఇస్తాడు అరే ఇంటి లోన్ తీసుకుని అకౌంట్ ఇచ్చిన అమరు బ్యాంకును ముంచేసాడు ఎంత అప్పు చేసాడు అని గోలాట అయితే అరే నన్ను నమ్మి బ్యాంక్ కోడ్ ఇచ్చారు బాబు దీనికి కట్టే ఇన్స్టాల్మెంట్లు నేను కట్టుకుంటానని చెప్పి ఇచ్చారు ఈఎంఐలు అని నువ్వు జస్టిఫికేషన్ చేస్తే దగ్గర బురద జిల్లా కార్యక్రమం తెరలేపితే అది జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ డొల్లతోనం ప్రజలు బసిగట్టారు ఇంకా ప్రాక్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది ఎందుకు పొలిటికల్ బెంజ్ అంట పొలిటికల్ స్ట్రైవ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి టార్గెట్ పెట్టుకున్నాడు అంటే దేనికి టార్గెట్ పెట్టుకుంటాడు ఒక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ వచ్చి ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఒక మనీ శిష్యుడు అని ఎత్తి లాపట వేసేశారు డిప్యూటీ సీఎం కేజ్రీవాల్ ఇంటి మీద వెళ్ళి లాపట ఎంక్వైరీ చేశారు లాపట అంతా ఆయన వెళ్ళి సోదాలు చేశారు తెలుసా మీకు ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి కేజ్రీవాల్ ముఖ్యమంత్రి కదా ఏ కనిమొలి రాజా ఇద్దరు సెంట్రల్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఎత్తి లాపట ఏమైనా వీళ్ళు ఏమన్నా అతిథి శక్తులా లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ జ్ఞాపకముందా మీకు టెన్ ఇయర్స్ ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు నోట్లో ఎంత గడ్డెట్టి కడుపు నుంచి విషం కెక్కించిన సిబిఐ అని హెడ్డింగ్ లెటర్ నిన్న మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేస్తే అంటే నువ్వు చూసి దృక్పథం నువ్వు జర్నలిజం వెలుగులు అన్ని పలంగా పెట్టేస్తావు దీనికి మీ అందరం అడుగులు మొదలు పెడతాలంటావు రెసిస్టెన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా వాట్ ఎవర్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇస్ హ్యాపెండ్ దాన్ని నువ్వు సరిదిద్దుకోవడానికి నువ్వు చేసిన పని ఏంటి అనేది ప్రశ్న సరిదిద్దుకోవడం అంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల డివియేషన్ ని ఇవాళ అడ్రస్ చేసి ఇలా వేలేదు చూపిస్తున్నారు సంబంధిత మంత్రులు సంబంధిత అధికారులు ఇచ్చిన లీడే కదా ఆ రోజు అంతేగా ఎవరు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీలు ఇద్దరు ఈ ఫండ్ ఈస్ బీన్ గ్రాంటెడ్ అండ్ రిస్యూడ్ బేసిక్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్తే ఏ థర్టీ ఎయిట్ అయితే ఏంటి ఏ వన్ అయితే అంటే మేము ఏ వన్ కాదు ఏ థర్టీ ఏటు ఏటే వన్ కాదు ఏ థర్టీ ఏటు ఏంటి ఏ తేరా ఏ తేరా పళ్ళు కొట్టుకోవడానికి